線クラシックチャンネルへようこそクラシック音楽好きのなこです今日は音楽史上最高の天才ボルフガング・アマデウス・モーツァルトをご紹介します皆さんはモーツァルトお好きですかこの動画ではモーツァルトの名曲をたっぷりお聴きいただきながらモーツァルトの人生をベースにモーツァルトがなぜ神道天才と呼ばれたのかをご紹介しますどの曲も本当に素晴らしい名曲ばかりです今日は一緒にモーツァルトの世界を楽しみましょうモーツァルトが生まれたのは現在のオーストリアザルツブルクという都市でした当時のザルツブルクはドイツ神聖ローマ帝国に独立して存在していた大司教領の首都で豊かな音楽都市でした歴代の大司教たちは華やかな宮廷生活を送りそこでは宮廷音楽が発展しザルツブルクには優秀な音楽家たちが数多く活躍していたのです1756年そんな宮廷楽団のバイオリン奏者として頭角を現していたレオポルト・モーツァルトとアンナ・マリアという女性の間に生まれたのがゴルフガング・アマデウス・モーツァルトです父のレオポルトは後にザルツブルク宮廷楽団の副学長に就任するほどの卓越した演奏家でしたが実は教育者としても類いまれな才能を持った人物でしたレオポルトがモーツァルトの生まれた年に書いたバイオリン協定は18世紀で最も重要な理論書教本の一つとして知られていますそんな優れた音楽教育者だった父のレオポルトは自分の子供たちの音楽教育にも並々ならぬ情熱を注いでいましたモーツァルトの5歳年上の姉ナンネルのためにクラビーヤを練習するための楽譜帳通称ナンネルの楽譜帳を編纂します当時3歳だったモーツァルトは姉の演奏を聴きながら自然と鍵盤を弾くようになりましたそして4歳の頃には早くも父レオポルトからクラビーヤを習うようになります幼いモーツァルトの演奏技術はまさに神道と呼ばれるにふさわしいものでした新しい曲を短時間で習得しどんな曲も正確に演奏したのです5歳になる頃にはお下がりのナンネルの楽譜帳は全て習得しきっており自作の曲を即興で作り始めるまでになりましたモーツァルトの圧倒的な音楽の才能は周囲を驚愕させ続けました演奏の面では鍵盤楽器だけではなくバイオリンにも天部の才を示しますモーツァルトはバイオリンをほとんど習ったことはなかったのですがある日父が宮廷楽団仲間と一緒にバイオリンを演奏しているのを見て一緒に弾きたいと無理やり加わりその場で完璧に弾きこなしてしまいました作曲の面ではまだペンの扱いがままならない頃から競争曲を書くほど早熟でしたある日幼いモーツァルトは競争曲の楽譜だと言ってインクのシミでぐちゃぐちゃにした紙を父レオポルトに見せました父は子供の落書きだと最初は笑っていましたが、後でそれが正確に記された楽譜であることに気づき、さらには曲自体も規則に則っ,って作られていることがわかり、感激のあまり涙をして喜んだと言います。父のレオポルトはこの奇跡の才能を持つ息子を、世界最高の音楽家にしようと決意します。そしてまだ6歳だったモーツァルトに、世界最高の教育を施すことにしました。それが各国の主要都市をめぐるヨーロッパ旅行です。旅行の目的は様々な国の伝統的な音楽と最先端の音楽をモーツァルトに体験させること、そしてモーツァルトという神道の存在を各国にアピールすることでした。はじめは近隣のミュンヘンへ行きました。音楽好きのバイエルン選定校の目の前でモーツァルトは姉のナンネルと共に演奏し最大の賛辞を得たと言われています。続いて向かったのはハプスブルク帝国の首都で現在も音楽の都として知られるウィーンでしたモーツァルト兄弟はシェーンブルン宮殿で皇帝フランツ一世と皇妃マリア・テレジアに演奏を披露しますモーツァルトは皇帝のリクエストに応え鍵盤が見えないように布をかぶせて弾いてみたり指一本だけで演奏してみたりと次々に離れ技を見せ皇帝を喜ばせました王妃のマリア・テレジアは演奏に加えてモーツァルトの愛嬌の良さも痛く気に入りたくさんの褒美を与えましたこうして神道モーツァルトの名は瞬く間にウィーン中に広まりました一家は一度ザルツブルクに帰り父のレオポルトは宮廷楽団の副学長に昇進しましたそして父は各国の要人たちへの紹介状や推薦状を集めます
、自家用の馬車も購入し、7歳になったモーツァルトを連れて、また新しい旅行に出発します。この旅行では、ドイツ各国にベルギー、フランスやイギリスなど、たくさんの都市を回り、旅行の期間は3年半にも及びました。モーツァルトはフランス国王ルイ15世とその王妃、イギリス国王のジョージ3世と王妃にも気に入られ、手厚いもてなしと多くの褒美を得ました。また各国で一流オーケストラの演奏による最先端の音楽を聴き、第一線で活躍していた音楽家たちとも交流し、非常に豊かな音楽体験を得ることができました。こうして質の高い様々な音楽を吸収したモーツァルトは、8歳でソナタ、9歳で交響曲、そして12歳ではオペラを作曲するなど、幅広いジャンルの音楽創作をするようになったのです。モーツァルトの次なる課題はイタリア進出でした。後期ルネサンス以降、イタリアは音楽の中心地でした。この時代、オペラを作曲できることは、器楽曲に比べてステータスが高く、モーツァルトは一流のオペラ作曲家を目指して、父と共にイタリアへ向かいます。これにはザルツブルクの大司教、シュラッテンバッハの大きな支援もありました。シュラッテンバッハはかねてより優秀な父、レオポルトを優遇していました。そしてこのイタリア旅行の直前に、わずか13歳のモーツァルトに、宮廷学士長という楽団ナンバー3のポジションを与えたのです。実際は肩書きだけで無休だったのですが、これはモーツァルトがイタリアで活動をスムーズに行うためのシュラッテンバッハの配慮でした。さらには約2年分の年俸にも当たるほどの巨額の旅費を支援してくれたのです。こうして満を持して結婚したイタリア旅行の成果はすぐに現れました。1770年、ミラノで社肉採用のオペラ、ポントの王ミトリダーテの作曲を依頼されたのです。しかしこのオペラの作曲は苦難の連続でした。当時の作曲家は歌手に比べて地位が低く、歌手のリクエストに応えるのが作曲家の仕事でした。モーツァルトは本場イタリアの歌手たちによる度重なるダメ出しを受け、何度も作品の書き直しを余儀なくされたのです。一説によると、これはモーツァルトの才能を妬んだ人物が、歌手を通じて行った妨害工作とも見られています。そしてまた、オーケストラの学院たちも、ドイツの少年にイタリアのオペラが書けるはずがないと揶揄していました。しかし、完成したモーツァルトのオペラの楽譜を受け取り、練習が始まった途端、ブーイングの声はピタリと止んだそうです。こうして迎えたオペラの初演は、アリアの旅に拍手喝采が起こるほどの大成功を収めました。一流の歌手たちと対峙して作曲したこの経験は、モーツァルトをさらに成長させてくれました。そして翌年、1771年に次のチャンスが訪れました。かつてモーツァルトを可愛がってくれたマリア・テレジアの息子フェルディナンド大公がミラノで結婚式を取り行うことになりその祝典行事の一環でモーツァルトの新作オペラを上演することが決まったのです実は今回のイタリア旅行にはオペラの作曲以外にもある重要な目的がありましたそれは就職です当時の音楽家たちは王侯貴族や教会に仕えることで音楽家として生計を立てていましたモーツァルトは就職の足がかりにもなるこのオペラの作曲に打ち込みます祝典行事の初日にはマリア・テレジアたっての希望で絶大な人気を誇った作曲家ハッセのオペラが上演されることになりましたしかしハッセの音楽はすでに時代遅れになっており結果は散々なものでしたそしてその翌日に上演されたのが、モーツァルトのオペラ、アルバのアスカーニョでした。こちらは打って変わって大成功。あまりの評判の良さに、急遽二日後の再演が決まるほどの熱狂ぶりでした。しかし、これに気分を害したのは、お抱えの作曲家がモーツァルトに圧倒されてしまった、マリア・テレジアでした。息子のフェルディナンド大公は、このオペラの成功を受けて、モーツァルトを宮廷に採用しようとしましたが、マリア・テレジアの猛反対にあってしまいます。結果、モーツァルトはチャンスの舞台で大成功したものの、就職という目的は達成できなかったのです。イタリアでの就職が叶わなかったモーツァルトはザルツブルクに戻りました。そしてその翌日、後にモーツァルトの人生の風向きを大きく変える出来事が起こります。
モーツァルト親子の最大の理解者で協力者だった大司教シュラッテンバッハが亡くなってしまったのです。後任には野心家で改革派だったコロレドが選出されました。ザルツブルクに戻ったモーツァルトは、新大司教コロレドの下で宮廷音楽家として活動し、無給の学士長から有給の学士長に昇格します。しかしモーツァルトは、すでに依頼されていたオペラの上演のために、またザルツブルクを離れ、父と共にイタリアへ向かいました。マリア・テレジアに疎まれていることを知らなかったモーツァルトは、オペラ上演後もしばらく就職の望みのないミラノに滞在し就職活動を続けていました。結局イタリアでの就職が叶わなかったモーツァルトは場所を変えることにしました。しかし次に選んだ地はくしくもハプスブルク帝国の実質的な女帝として君臨していたマリア・テレジアのお膝元ウィーンでした。当然モーツァルトはウィーンでも就職することはできず1773年ザルツブルクに戻ることにします神童と呼ばれたモーツァルトもこの時にはすでに17歳の音楽家になっていましたモーツァルトは10年以上にわたるヨーロッパ旅行から得た音楽体験を作曲に生かしますこの年1773年はモーツァルトが様々なジャンルの音楽を数多く制作した年でもありますその中の一つがこちらの交響曲第25番です。翌年1774年の年の瀬にモーツァルトは今度はミュンヘンへ向かいました。そして明けた新年に新作のオペラ、偽りの女庭師を初演します。結果は大成功でした。あまりの素晴らしさにアリアの旅に歓声が上がり、拍手が鳴り止まないほどだったそうです。1775年にモーツァルトはザルツブルクに帰り、宮廷学士長としての仕事を再開します。しかしこの頃にはモーツァルトと大司教コロレドとの関係が徐々に悪化していました。コロレドはイタリアブランドを重要視していたため、地元のザルツブルク出身のモーツァルトよりも、イタリアの音楽家たちを重用していました。幼い頃から超一流の世界で成果を上げ続けてきたモーツァルトは、自分の実力に自信を持っていたため、コロレドが自分の実力を正当に評価してくれていないと苛立っていたのです。一方でコロレドは、モーツァルト親子が宮廷楽団を長期旅行で離れ、休暇延長してまで転職活動をしていることについて、当然心よくは思っていませんでした。そして1777年、ついに両者に衝突が起こります。モーツァルトはまたも旅行を計画し、父のレオポルトと共に大司教に休暇申請をしました。しかし大司教はこれを却下します。何度か掛け合いますが許されることはありませんでした。結果、モーツァルトはこの旅行を決行するために、宮廷楽団を辞職することにしたのです。モーツァルトは宮廷楽団を辞職しましたが、父のレオポルトはそのまま残ることにしました。そこで21歳のモーツァルトは、今度は母と二人で就活旅行をすることにします。1777年、モーツァルトはまずミュンヘンへ向かいました。しかしミュンヘンでも就職は叶いませんでした。ここでもイタリア人の音楽家が積極的に雇用されており、ホストの空きがなかったことに加え、21歳という若い音楽家を重要なポジションにつかせるという決断ができなかったようです。モーツァルトが続いて向かったのはマンハイムでした。実はこの時代、マンハイムは最先端の音楽様式を生み出す注目の音楽都市でした。芸術振興に非常に熱心なプファルツ選定校カール・テオドールによって、マンハイムにはヨーロッパ中から一流の音楽家たちが集っていたのです。レベルの高い音楽家たちだけで構成されたマンハイムの宮廷楽団は、当時最大級の50名にも上るオーケストラで、将軍たちだけの軍隊と呼ばれていました。モーツァルトはこのマンハイムで最先端の音楽に触れ、超一流の音楽家たちとも交流し、多くの刺激を得ました。カール・テオドールにも演奏を披露するなど順調に思えましたが、肝心の雇用については曖昧な返事ばかりで、なかなか進展しませんでした。そんな中、モーツァルトに新しい出会いがありました
、マンハイム宮廷楽団のバス歌手の娘で、後にオペラマダンの車種の作曲で知られる、カール・マリア・フォン・ウェーバーのいとこにあたる、17歳のアロイジア・ウェーバーに恋をしたのです。アロイジア自身も才能豊かなソプラノ歌手でした。アロイジアに心を奪われたモーツァルトは、個人レッスンをしてあげたり、音楽活動を支援してあげるようになりました。そして、アロイジアが出演するためのオペラを作って、イタリアで披露しようという計画まで立て始めるのです。これに激怒したのが、父のレオポルトでした。就職活動もうまくいっていない中、自分のことよりも優先してアロイジアに入れ上げている息子を見て、一刻も早くパリへ向かうようにと手紙で命じました。幼い頃から音楽家として育ててくれた父にモーツァルトは逆らえませんでした。ウェーバー一家と涙ながらに別れパリへ向かいます。しかし、かつてモーツァルトを神道ともてはやしてくれたパリは、すでに22歳を迎えたモーツァルトを特別優遇しませんでした。モーツァルトの方もフランスの音楽趣味をあまり気に入っておらず、就職活動に身が入らない日々が続きます。ベルサイユ宮廷礼拝堂のオルガン奏者の話も持ち上がりましたが、モーツァルトは給与やポジションが希望と異なることなどを理由に断ってしまいました。それでも作曲活動の方では成果を残しています。通称パリ交響曲と呼ばれる交響曲第31番を初演し、好評を博したのです。しかしこの初演の翌日から旅行に同行していた母アンナ・マリアの体調が急激に悪化しましたそしてそこからわずか2週間後帰らぬ人となったのですこれを知った父のレオポルトは何度もモーツァルトに手紙を書きザルツブルクに引き戻そうとしますモーツァルトはしばらくは返事をしませんでしたが結局父の説得に負けて帰郷することにしますしかしすぐにはザルツブルクに戻る気にはなれず迂回をしながら旅を続けましたそして年の瀬愛するアロイジアに会うためにミュンヘンのウェーバー一家を訪れましたしかし久しぶりに対面できたアロイジアの気持ちはすでにモーツァルトから離れていました失恋をし昇進のモーツァルトは年明けにザルツブルクに戻りましたザルツブルクに戻るとすぐモーツァルトには宮廷楽団のオルガン奏者のポジションが用意されていましたこうしてモーツァルトは再びザルツブルクの宮廷に使い始めますそして作曲にも精を出しました有名なディベルティメント第17番二丁調を作曲したのもちょうどこの頃ですしかしモーツァルトはもともとザルツブルク宮廷楽団に不満を持って退職していました。父に呼び戻される形で無理やり再就職しましたが、楽団の状況が当時と変わっているわけではありませんでした。コロレド大司教は以前と同じようにイタリア人音楽家を徴用していました。モーツァルトからすればイタリア出身というだけでそれほど実力のない音楽家たちが自分より良い待遇を受けていることに我慢がならなかったのです。モーツァルトはまた休暇を延長し、大司教からの帰郷命令も無視し、完全に大司教と対立します。そして1781年、25歳のモーツァルトは喧嘩別れのような形で、ザルツブルク宮廷楽団を後にするのです。1781年、ザルツブルク宮廷楽団を辞めたモーツァルトはウィーンに定住することにしました。この前年の1780年に、女帝マリア・テレジアが崩御し、ウィーンは息子のヨーゼフ2世の知性になっていました。ヨーゼフ2世は、名君として知られる啓蒙先生君主です。彼の様々な改革によって、ウィーンには新時代の自由さが広がっていました。モーツァルトはいち早くこの空気を感じ取り、ウィーンでの活動を決意します。しかしこの時モーツァルトはフリーランスの音楽家でした
。まずは定職に就くためにヨーゼフ2世に認められるようオペラの作曲に励みました。最初に力を入れたのはドイツ語のオペラ、高級からの誘拐です。実はこの時ヨーゼフ2世はドイツ文化を交流させようとしていました。宮廷劇場の一つだったブルク劇場を国民劇場にし、ドイツ語の演劇やオペラのための専用の劇場としたのです。1782円にブルク劇場で初演された高級からの誘拐は大成功でした。就職活動のために行ったオペラの作曲は、モーツァルトにとって大きな収入にもなりました。そこでモーツァルトは身を固めることを決心します。同じ年の夏、コンスタンツェ・ウェーバーという女性と結婚したのです。コンスタンツェはモーツァルトが失恋したアロイジアの妹でした。父はアロイジアの時と同じように猛反対しますが、モーツァルトは父の同意を得ずにウィーンで挙式を済ませてしまいました。モーツァルトは収入を得るため演奏会も積極的に行いました。特に1783年に主催した公開演奏会は大成功を収め、モーツァルトは巨額の収益を手にしました。こうしてモーツァルトはウィーンで成功を重ね、作曲家としても演奏家としても絶大な人気を誇るようになります。貴族の指定での演奏会には頻繁に呼ばれ、予約演奏会を開けば大盛況の大喝采でした。1785年には、父のレオポルトもウィーンを訪れ、息子の活躍ぶりに涙を流したそうです。今流れていたピアノ競争曲第20番も、そしてこちらの21番も、この年に作曲されました。モーツァルトはこれまでのたくさんの大物音楽家たちと交流してきましたが、特に尊敬していたのが、公共曲の父、弦楽四重奏曲の父と呼ばれるヨーゼフ・ハイドンです。ハイドンはモーツァルトより二回り年上でしたが、二人は互いに音楽家として友人として尊敬し合う仲でした。モーツァルトはハイドンのために六曲の弦楽四重奏曲を作曲します。モーツァルトは二度にわたってハイドンを自宅に招き、これらの作品を披露しました。2回目の作品披露の時にはウィーンを訪問中だった父のレオポルトも同席しましたハイドンはそこでレオポルトにこう話したそうですご子息は私が知り得る全ての作曲家の中で最も偉大な作曲家です。様式感に加え、この上なく幅広い作曲の知識をお持ちです。しかし、宮廷に召し抱えられたいというモーツァルトの思いはやはりここでも果たせませんでした。皇帝ヨーゼフ2世は宮廷作曲家のイタリア人、アントニオ・サリエリを徴用しており、宮廷の仕事のオファーはなかなかモーツァルトに舞い込んできませんでした。1786年にヨーゼフ2世が催した外交の祝宴で、モーツァルトのドイツ語の喜劇、劇場支配人とサリエリのイタリア語のオペラ、まずは音楽、お次は言葉が同時に上演されたのですが、この時のモーツァルトへの謝礼はサリエリの半額だったそうです。ちなみにヨーゼフ2世は一度はドイツ語の演劇オペラを推奨したもののイタリアオペラの人気にはかなわずイタリアオペラの上演を復活させていましたモーツァルトもそれを受けてイタリア語のオペラを作曲していましたこうして出来上がったのがモーツァルトの名作オペラフィガロの結婚ですフィガロの結婚の初演は、ウィーンではライバルから様々な妨害工作を受けたようですが、まずまずの成功を収めたようです。しかし、プラハでは全く違っていました。フィガロの結婚が国民的な大人気になっていたのです。モーツァルトはプラハの指揮者愛好家協会から招待を受け、1787年にプラハを訪れました。
。モーツァルトはプラハで体験したフィガロの人気ぶりをこう手紙にしたためています。ここではフィガロの話題で持ちきりだ。弾くのも、吹くのも、歌うのも、口笛までもフィガロばかり。他のオペラには目もくれないんだ。プラハではモーツァルト自身の指揮でフィガロの上演が行われました。割れんばかりの歓声に包まれた舞台は熱狂のうちに幕を下ろしましたモーツァルトは巨額の報酬と次回作のオファーを手に喜び遺産でウィーンに戻りましたしかし幸せばかりが続くものではありませんでしたこの年の3月に父のレオポルトが病に倒れ5月に亡くなってしまったのですこの年さらにモーツァルトは2人の友人も失い悲しみに暮れましたそれでも作曲の筆は休めませんでした。8月には名曲アイネクライネナハトムジークを完成させます。続いてモーツァルトはプラハのためのオペラドンジョバンニを猛スピードで完成させました。序曲はなんと初演の2日前まで完成していなかったのですが、周りの心配をよそに初演は大成功を収めました。こうして内外で大成功を収めたモーツァルトは、この年ついにヨーゼフ2世から宮廷作曲家に任命されたのです。父の悲願でもあったこの名誉をモーツァルトが手にしたのは、彼の人生を支え続けてくれた父、レオポルトの死からわずか半年後のことでした。モーツァルトはウィーンで定職に就いたもののどうやら経済状況は苦しくなっていたようですこの背景には戦争がありました17世紀末から断続的に続いていたロシアとオスマン帝国の戦争ロシアトルコ戦争に1788年オーストリアが参戦したのです国外からの輸入が制限されたため食料不足になり物価も急騰します戦争のための増税も重なり、市民たちの暴動が起こりました。戦争に駆り出されたりと、とても音楽を楽しんでいる状況ではありませんでした。モーツァルトが演奏会を開催しようと予約を募っても、予約する貴族がわずか一人という状況になってしまったのです。しかしモーツァルトは生活水準を大きく落とすことができませんでした。自身や妻のコンスタンツェの贅沢な生活に加え、息子の教育費用も高額でした。そこでモーツァルトはウィーンの商人、ヨハン・ミヒャエル・フォン・プフベルクを頼りました。モーツァルトはプフベルクに何度も借金の依頼をし、なんとか生活をつないでいきます。そんな苦境の1788年は、作曲の面では非常に豊かな一年になりました。特に今流れている公共曲第40番を含む三大公共曲は全てこの1788年に作曲されました。三大公共曲はモーツァルトの作曲した公共曲の中で最後の3作です。こちらの第41番が最後に完成されました。1789年に入るとモーツァルトは借金生活を打開しようとプラハやドレスデンライプチヒやベルリンを旅行します
。しかしこの旅行はこれまでのように用意周到なものではなく、場当たり的で計画がずさんでした。そのため演奏会は成功したものの、収入の面では失敗に終わってしまいます。モーツァルトは演奏だけではなく作曲にも精を出しました。オペラ「コシファントゥッテ」を作曲し翌年の1790年にウルク劇場で初演を迎えましたー実はこのオペラの台本は。モーツァルトがライバル視していたサリエリのために作られたものでした。しかしサリエリが途中で作曲をやめてしまったため、モーツァルトに依頼が回ってきたのです。モーツァルトはこの初演を見事大成功させ、まとまった収入を得ることができました。しかし経済状況は好転するどころか悪化の一途をたどりました。モーツァルトはブフベルクからの借金だけでは立ち行かなくなり、氷菓子からも借金をするようになります。さらには頭痛や死痛などの体調不良も重なり、作曲の数は激減、スランプに陥りました。フランクフルトへ旅行し演奏会も開きましたが、これも望む収益を上げることはできませんでした。そして運命の1791年を迎えます。モーツァルトはこの頃、教会音楽への興味関心が高まっていて、自ら申請する形で、聖シュテファン大聖堂の副学長に任命されました。そしてこの年にこの教会音楽アベベルムコルプスを作曲しますこの1791年には前年のスランプから一転しモーツァルトは驚異的なスピードで様々なジャンルに傑作を生み出しますこちらの名作ホルン競争曲もこの年に作曲していましたそして得意のオペラの制作も進めていました。8月にはオペラ皇帝ティートの慈悲の初演を行い、こちらは珍しく不評に終わりましたが、9月に初演したオペラマテキは、ライバルのサリエリも絶賛するほどの大成功を収めました。そして10月には有名なレクイエムの制作に取り掛かります。曲は匿名の依頼によって書かれたものでした依頼主はフランツフォン・バルゼック・シュトゥパハ伯爵でしたこの伯爵は頻繁にプロの作曲家をゴーストライターにして自作曲だと偽って披露する人物でした伯爵はこの年に亡くした妻への追悼としてこのレクイエムの作曲を依頼したのです教会音楽への関心を高めていたモーツァルトにとっては格好の題材でした加えて伯爵からの前渡し金も多くモーツァルトはこれを引き受けることにしましたしかし11月にモーツァルトの体調はさらに悪化します
起き上がることもままならなくなりもはや回復の見込みはありませんでした12月の4日病床でモーツァルトはずっとこのレクイエムの作曲を気にしていましたもう自分では完成できないことを悟り自分の死後レクイエムを完成させるために弟子に作曲を細かく指示していたそうですそしてその夜モーツァルトは高熱を出しそのまま意識が戻ることはありませんでした35歳あまりにも早すぎる別れでした死因として記録されているのは急性俗流心熱と言われる原因不明の重篤な病の名前ですが直接の死因は遮血治療によるものだと言われていますこの偉大な音楽家の早すぎる死はヨーロッパ中の新聞が取り上げロンドンにいたハイドンはこんな言葉を残していますこれから100年経っても世界はこれほどの才能を得ることはできないだろうここまで振動モーツァルトの人生と名曲を紹介してきましたがいかがでしたか今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押してください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーにこうした有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家の紹介をしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。来週はさらにこの振動モーツァルトを深掘りしていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー